ప్రైజ్ ద లాడ్ మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తున్నాను మీ అందరికి శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందా మహోన్నతుడ మహాగణుడ పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు నీ వాక్యంలో ఉన్న ఆనందాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు నీ వాక్యాన్ని మేము నేర్చుకుంటుండగా మీరే మాతో మాట్లాడమని సమయాన్ని దీవెనకరంగా చేయమని ఏసు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఎవరినైనా దేవునిలో బలపరిచేది దేవుని వాక్యం అని మనం చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యము అంటాడు ఇరిమియ భక్తుడు కానొక పరిస్థితుల్లో అంటాడు నీ మాటలు నాకు దొరకగా నేను వాటిని భుజించి తిని అంటే దాహంగా ఉన్న వారికి ఆకలితో ఉన్న వారికి ఎంతగానో ఆదరణిస్తుంది దేవుని వాక్యం లోగోస్ అందుకే నేను ట్యాగ్ లైన్ క్యాప్షన్ ఏం పెట్టామంటే థర్స్ట్ ఫర్ గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యం పట్ల దాహంగా ఉన్నవారికి దేవుని వాక్యం వినాలి అని ఆకలితో ఉన్న వారికి లోగోస్ లోగోస్ అనే గ్రీకు మాటకు అర్థం ఏంటంటే వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం ఒక బుక్ తీసుకొని దాంట్లోని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ బైబిల్ ప్రాథమిక సూత్రాలు దేవుడు ఎందుకు రాశాడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి ఆ గ్రంథం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి మన జీవితాలకు ఏం అప్లై చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని మనం ప్రత్యేకంగా మనం చూస్తున్నాం ఆ కోణంలో మనం ఆలోచిస్తున్నాం తద్వారా దేవుల్లో ఎదగటానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈరోజు మనం చూడబోయే బుక్ చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది చాలాసార్లు ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ బుక్స్ పాత నిబంధన పుస్తకాలని ధ్యానం చేయడానికి మనం ఇష్టపడం అర్థం కాదేమో చాలా బోరింగ్గా ఉంటుంది ఈ చరిత్ర అంతా నేను ఎక్కడ అర్థం చేసుకోను అని చాలాసార్లు మనం చదవడానికి కూడా ఇష్టపడం కానీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ బుక్స్ ధ్యానం చేస్తే దేవుడు ఎంత మంచివాడు హిజ్ గుడ్నెస్ హీస్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ హీజ్ లావ్ ఆయన ఎంత ప్రేమ గలవాడో మనం అర్థం చేసుకోగలం పై పై మాటలు ఆ దేవుడు మంచోడు దేవుడు చాలా ప్రేమ గలవాడని చెప్పడం వేరు ఆయన్ని లోతుగా అర్థం చేసుకొని మనం మాట్లాడటం వేరు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దేవుని ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నోయింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు నో గాడ్ మోర్ ఎక్కువ దేవుని వాక్యం తెలుసుకుంటే దేవుని ఎక్కువగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి అది దోహదపడుతుందనే విషయాన్ని నా చేసుకోవాలి ఈరోజు మనం చూడబోయే పుస్తకాన్ని మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళే ముందు ఒకసారి అంట ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మూవీ థియేటర్కి వెళ్ళారు సినిమా చూడటానికి సినిమా చూస్తూ చూస్తూ చక్కగా చూస్తున్నారు హాఫ్ పార్ట్ అయిపోయింది సెకండ్ పార్ట్ చూస్తున్నప్పుడు చివరిలో చాలా ఎమోషనల్గా అయ్యి పక్కనున్న ఫ్రెండ్ అంట గట్టిగా ఏడుస్తున్నాడంట ఏంట్రా చీకటిగా ఉంది థియేటర్లో ఎవరు ఏడుస్తున్నారని చెప్పి ఈ ఫ్రెండ్ పక్కకు తిరిగి చూశాడంట తీరా చూస్తే పక్కన ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు కదా ఆ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ బోరుని గట్టిగా ఏడుస్తున్నాడంట అరే ఏంట్రా ఇన్ని వందల రూపాయలు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కున్నావు నువ్వు ఏడవటానిక అని అంటే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఆ ఫ్రెండ్ కాదురా కాదురా విషయం ఏంటంటే ఆ సినిమాలో కనిపిస్తున్నది అంతా నా లైఫే నా లవ్ స్టోరీ అంతా ఆ యొక్క ఆ సినిమాలో ఆ స్టోరీలో నేను చూస్తున్నానని చెప్పి నా పరిస్థితి కూడా ఎలాగే అయిపోయింది నేను నమ్మిన అమ్మాయి నన్ను మోసం చేసింది ఏ అమ్మాయిని అయితే ఎక్కువగా నేను నమ్ముకున్నానో ఆ అమ్మాయి నాకు హ్యాండ్ ఇచ్చింది నమ్మక ద్రోహం చేసింది అని ఆ వ్యక్తి చెప్పాడంట చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించే లవ్ స్టోరీ ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఎవరు పట్టించుకోవాలా కఠిన దాశత్వం ఫరో ఐగుప్తు సైన్యం పైసాచికంగా వారిని చిత్రహింసలు పెట్టింది శాడిజాన్ని చూపించింది పని చేయబోతే ఊరుకోలేదు ఎవరు పట్టించుకోవట్లా ఏడుస్తున్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మూలిగారు ఏడ్చారు మొర పెట్టారు ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ బాండేజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్లేవరీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఇంకా మా పరిస్థితి ఇంతేనేమో మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోరేమో మాకు భవిష్యత్తు అంటూ ఏమీ లేదేమో అనుకున్న పరిస్థితుల్లో దేవుడు వారిని జ్ఞాపనం చేసుకొని నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల కఠిన దాశత్వం నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చాడు మరొక ఉదాహరణ మీకు ఇస్తాను ఎవరైనా మన దగ్గరికి వచ్చి అసలు నువ్వు నాతో మాట్లాడద్దు నా ముఖం కూడా చూడొద్దు అసలు నా దగ్గర నువ్వు రావద్దు నీతో మాట్లాడటం నాకు ఇష్టం లేదు అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఎంత హర్ట్ అవుతాం ఆ వ్యక్తిని నేను చాలా ఇష్టపడ్డాను ఆ వ్యక్తిని నేను కావాలని కోరుకున్నాను ఆ వ్యక్తిని నా జీవితంలో ఉంచుకుందాం అనుకున్నాను నా ఫ్రెండ్స్లో ఒక ఫ్రెండ్గా ఉంచుకుందాం అనుకున్నాను ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి నన్ను దగ్గరికి కూడా రానివ్వట్లేదు ఏంటి ఎంత హర్ట్ అవుతాం సామాన్యమైన వ్యక్తుల మధ్య జరిగిన సంభాషణ కాదు ఈరోజు మనం చూడబోయే లవ్ స్టోరీ దేవునికి తన సొంత ప్రజలకు తన సొంత ప్రజలు దేవుణ్ణి దూరం పెట్టేశారు దేవుణ్ణి లెక్క చేయట్లా దేవుణ్ణి ఖాతరు చేయట్లా నాకు దేవుడు ఎందుకు దేవునితో నా పనే ఉంది 
దేవుడు నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి దేవుని దూరం పెట్టేశారు దేవుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు నేను ఇంత ప్రేమించాను ఈ ప్రజల్ని ఈ ప్రజలు ఏంటి నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఈ ప్రజలు నన్ను దూరం పెట్టేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పి దేవుడు చాలా బాధపడి వాళ్ళు వద్దనుకున్న వాళ్ళ వెనకాల పడి వాళ్ళని దగ్గర తీసుకొని వాళ్ళని ఎంతగానో ప్రేమించాడు దేవుని ప్రేమ అన్కండిషనల్ లవ్ షరతులు లేని ప్రేమ హద్దులు లేని ప్రేమ అవధులు లేని ప్రేమ ఏమీ ఆశించకుండా స్వచ్ఛంగా నిన్ను నిన్నుగా ప్రేమించేది దేవాది దేవుని ప్రేమ మాత్రమే ప్రైజ్ ద లా ఈ సాయంకాల సమయంలో అద్భుతమైన దేవుని ప్రేమ ఒక లవ్ స్టోరీ వండర్ఫుల్ లవ్ బుక్ని మనం చూడబోతున్నాం ఎప్పుడు ఈ కోణంలో ఆలోచించం కూడా అసలు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా మనం ప్రయత్నం చేయం లొగోస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ బుక్ని వెలికి తట్టి పైకి తీసి మనందరం నేర్చుకొని ఈ పుస్తకంలోని అద్భుతమైన విషయాలని ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం మనం చూడబోతున్న బుక్ హొసయ గ్రంథము పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ హొసయ ద బుక్ ఆఫ్ హొసయ హొసయ గ్రంథము హొసయ గ్రంథాన్ని మనం చూడబోతున్నాం హొసయ గ్రంథం ఏంటి లవ్ స్టోరీ ఏంటి హొసయ గ్రంథం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోగలం హొసయ గ్రంథం అంతా హిస్టరీయే కదా హొసయ గ్రంథం అంతా బ్యాక్గ్రౌండే కదా నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అని చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం హొసయ గ్రంథంలో మొత్తము ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ పద్నాలుగు అధ్యాయాలు ఈరోజే చూస్తే చాలా త్వరపడినట్టు అవుతుంది మనం ఏం చేద్దామంటే ఈరోజు ఒక హాఫ్ పార్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వీక్ మరొక హాఫ్ మనం చూద్దాం పద్నాలుగు అధ్యాయాలని రెండుగా విభాగిద్దాం ఏడు అధ్యాయాలు ఈరోజు మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏడు అధ్యాయాలు వచ్చే వారం మనం చూడబోతున్నాం హొసయ గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం హొసయ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే శాల్వేషన్ హొసయ అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే రక్షణ హొసయ భక్తుణ్ణి దేవుడు పంపించి ఈ ప్రజల్ని నువ్వు రక్షణ మార్గంలోనికి నడిపించాలి ఈ ప్రజలకు నా ప్రేమను తెలియజేయి అని చెప్పి హొసయను దేవుడు ఆ ప్రజల దగ్గరికి పంపించడం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎప్పుడు రాశారు ఈ పుస్తకం ఒక ఐడియా ఉండటం మనకి చాలా అవసరం తెలియాలి అన్ని విషయాలు నేర్చుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం కానీ దేవుని వాక్యాన్ని ఎక్కువగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి ఇష్టపడం దేవుని వాక్యానికి ఎక్కువ టైం కేటాయించడానికి ఇష్టపడం మన బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ బుక్స్ కావచ్చు మెడిసిన్ బుక్స్ కావచ్చు బండిల్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇంత పెద్ద పెద్ద టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్ బుక్స్ మనం నేర్చుకోవడానికి ఇష్టపడతాం కానీ దేవుని వాక్యాన్ని పరిశీలన చేయడానికి పరిశోధన చేయడానికి దేవుని వాక్యంలో ఎదగటానికి చాలాసార్లు మనం ఇష్టపడం ఈరోజు నా లోగోస్ ఏం చేస్తుందంటే కౌర్లు కట్టుకథలు జోకులు మషాల కాదు వాక్యాన్ని స్వచ్ఛమైన పాలం స్వచ్ఛమైన వాక్యాన్ని వాక్యంగా అందించడానికి ఈ లోగోస్ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఈ ఈరోజు మనం చూడబోయే సెకండ్ బుక్ ఫ్రమ్ ద బైబిల్ ఈజ్ ద బుక్ ఆఫ్ హొసయ హొసయ గ్రంథాన్ని మనం చూడబోతున్నాం పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ బుక్ రాసింది ఎవరంటే హొసయ్య హొసయ్య అనే మాటకు హొసయ్య అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే శాల్వేషన్ హొసయ్య అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే రక్షణ ఎప్పుడు రాశాడు అంటే బీసీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుండి సెవెన్ టెన్ బీసి క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల యాభై ఐదు నుండి ఏడు వందల పది ఆ టైంలో ఈ బుక్ని రాశాడు మొత్తం బైబిల్లోని అరవై ఆరు పుస్తకాల్లో పన్నెండు చిన్న ప్రవక్తలు ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ మైనర్ ప్రాఫిట్స్ ఫస్ట్ మైనర్ ప్రాఫిట్ ఎవరంటే హొసయ్య ఈ హొసయ్య అనే బుక్ని ఈరోజు మనం చూడబోతున్నాం దయచేసి మీరెవరు కలవరపడద్దు నాకు అర్థం అవ్వదు అనే ఉద్దేశంతో అస్సలు ఉండద్దు తప్పకుండా దేవుడు ఈ బుక్లో నుండి కొన్ని విషయాలు మనతో మాట్లాడాలి అని ఆయన ఇష్టపడుతున్నాడు హొసయ గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాము హొసయ గ్రంథాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కొన్ని మాటలు మీకు ముందు ఇంట్రడక్షన్ చెప్తాను ఉపోద్ఘాత అని చెప్తాను సౌలు ముందు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు ఇజ్రాయెల్ రాజ్యాన్ని తర్వాత దావీదు తర్వాత సొలోమోను సొలోమోను అయిపోయిన తర్వాత ఇజ్రాయెల్ రాజ్యం ఏమైందంటే రెండుగా విభాగింపబడింది The nation of Israel is divided into two. One is Northern Israel, one is Southern Israel. One is Uttara Israel, one is Dakshina Israel. I have to say that I have to say that I have to say that I have to say that. The first thing is that I have to say 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 that. యూదా ఇజ్రాయల్కి క్యాపిటల్ ఏమో సమారియా ఈ యూదాకి క్యాపిటల్ ఏమో జెరూసలేం ఈ రెండుగా విభాగింపబడిన ఇజ్రాయల్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంటే ఇజ్రాయల్ అంటే ఉత్తర ఇజ్రాయల్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను దక్షిణ ఇజ్రాయల్ని ఏమని పిలుస్తారంటే యూదా అని పిలుస్తారు ఈ ఉత్తర ఇజ్రాయల్కి చెందిన వాడు ఎవరంటే హోషయ్య 
హోషయ ఉత్తర ఇజ్రాయల్ పరిస్థితులన్నీ చూసి చాలా బాధపడుతున్నాడు దేవునితో మాట్లాడుతూ దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన ప్రేరేపణ బట్టి ఆ విషయాలు తెలియజేస్తున్నాడు చాలా విచిత్రమైన విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూడబోతున్నాం ఒక మ్యారిటల్ రిలేషన్షిప్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఆ కమిట్మెంట్ ఆ డెడికేషన్ ఆ లవ్ అనేది మ్యారేజ్లో మాత్రమే మనం చూడగలం హస్బెండ్ లేకుండా వైఫ్ ఉండలేదు వైఫ్ లేకుండా హస్బెండ్ ఉండలేరు ఇద్దరికి దేవుడిచ్చిన బంధమే మ్యారేజ్ వివాహ బంధం ఒక్క రోజు చూసుకోపోయినా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఒక లోటు ఉంటుంది ఏదర్ ఫోన్ కాల్ ఏదర్ వీడియో కాల్ ఏదో విధంగా వారు మాట్లాడుకోపోతే చాలా గ్యాప్ ఏర్పడుతుంది ఒక్క రోజన్న వారిద్దరికి ఏమన్నా సంఘర్షణ జరిగితే అలిగితే ఏమన్నా కోపం వస్తే చాలా బాధగా ఉంటుంది చాలా మనశ్శాంతి లేనట్టు ఉంటుంది పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండదు ఎందుకు ఈ మాట నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే దేవునికి ఇజ్రాయేలీలకి గ్యాప్ ఏర్పడింది దేవునికి ఇజ్రాయేలీలకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది దేవుడు ఇండియాను కోరుకోవాలా దేవుడు అమెరికాను కాదు దేవుడు రష్యా చైనా ఎవరిని కోరుకోవాలా దేవుడు ఎన్నుకున్న గ్రూప్ ఎవరు తెలుసా ఇజ్రాయల్ చోజన్ పీపుల్ చోజన్ జనరేషన్ ఇలాంటి ఎన్నుకున్న వారు ఆయన్ని విడిచిపెట్టేసి ఆయన్ని దూరం పెట్టేసి చీ నాకు దేవుడు వద్దు అని చెప్పి దూరంగా వెళ్ళిపోతే దేవుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఇంత ప్రేమించాను నేను ఇజ్రాయల్ని నా భార్యగా నేను చేసుకున్నాను నా వధువుగా నేను ఇజ్రాయల్ని ప్రేమించాను నా భార్య నన్ను విడిచిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళిపోతే భర్త అయిన ఆ దేవాది దేవుడు వధువు అయిన ఇజ్రాయల్ని విడిచిపెట్టి ఉండలేకపోయాడు ఇజ్రాయల్ చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్లేవరీ నుంచి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు ఆ విషయం మర్చిపోయింది ఇజ్రాయల్ అలాంటి టైంలో దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్న విషయాలే హోషయా గ్రంథంలో మనం చూడబోతున్నాం సెవెన్ చాప్టర్స్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ వండర్ఫుల్ లవ్ సీన్స్ని మనం చూడబోతున్నాం అంత మాత్రమే కాదు దేవుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఇంత గాఢంగా నేను ప్రేమిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు చాలా కష్టపడి పిల్లల్ని పెంచుతారు ఇప్పుడు నాకు ఇద్దరు బాబులు చాలా కష్టపడి వాళ్ళని పెంచుతున్నాం ఎంత అల్లరి చేసినా కొట్టి దండించి సరైన మార్గంలో వాళ్ళు ఉన్నానని కోరుకుంటాం ఇయర్స్ టుగెదర్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ పాపని పెంచి 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 ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యంగ్ గర్ల్ని బాగా చూసుకుంటే సడన్గా ఒక నైట్ డాడీ మమ్మీకి చెప్పకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి ఎవరో ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని ఇంటికి రాకుండా ఉంటే డాడీ మమ్మీకి ఎలా ఉంటుంది హార్ట్ బ్రోకెన్ హృదయం బద్దలైపోద్ది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను చూసుకున్నాను మా అమ్మాయి ఒక్క మాట చెప్పకుండా ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిందని చెప్పి హృదయం తరుక్కుపోద్ది బద్దలైపోద్ది దేవుడు కూడా అంతే దేవుని హృదయం బద్దలైపోయిందంట అయ్యో నా బిడ్డలు నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదే ఇంత ప్రేమించాను వాళ్ళని ఇంత ఇచ్చాను వాళ్ళకి వాళ్ళు నేను కోరుకున్నాను చూసిన పీపుల్గా చేసుకున్నాను వాళ్ళు నన్ను సరిగ్గా రిసీవ్ చేసుకోవట్లేదు అర్థం చేసుకోవట్లేదని చెప్పి దేవుడు బాధపడుతూ వద్దు చీ పో అని కోరుకున్న ఇజ్రాయల్ని రా నా దగ్గరికి రా నువ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా నువ్వు నాకు కావాలని చెప్పి దేవుడు వారిని దగ్గర తీసుకున్నాడు వన్ ఇంపార్టెంట్ మేజర్ ప్రిన్సిపల్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ బుక్ ఈజ్ అమేజింగ్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అవర్ ఆఫ్ అవర్ షార్ట్ కమింగ్స్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ అవర్ సిన్స్ ప్రెస్ పాసెస్ గాడ్ హ్యాస్ బీన్ సో గ్రేషియస్ టువర్డ్స్ అస్ ఎంత తప్పులు చేస్తున్నాం ఎన్ని చేస్తున్నాం మనం ఎన్ని బైబిల్ స్టడీస్కి వెళ్తున్నా చర్చెస్కి వెళ్తున్నా మీటింగ్స్కి వెళ్తున్నా ఎన్ని వాక్యాలు వింటున్నా వాక్యం చదువుతున్నా ప్రార్థన చేసుకున్నా అనేక సార్లు మన లైఫ్స్లో అనేక బలహీనతలు ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ వాట్ వీఆర్ టుడే ఈజ్ జస్ట్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ గడిగా చెప్పలు కూడా దేవుని మహింపడదామా ఎన్ని షార్ట్ కమింగ్స్ ఉన్నా దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు హిజ్ లవ్ ఆయన ప్రేమ ఇంకా మనల్ని బ్రతికిస్తుంది అనే విషయాన్ని హోషయా గ్రంథం నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి హోషయా గ్రంథము దయచేసి చూడండి పేజ్ నెంబర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఒకటవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చినం మొదట యహోవా హోషయ ద్వారా ఈ మాట సెలవిచ్చను జనులు యహోవాను విసర్జించి బహుగా వ్యభిచరించి ఉన్నారు అబ్బా ఆ బుక్ స్టార్టింగ్లోనే ద పెయిన్ అండ్ ఆగనీ ఆఫ్ గాడ్ మన బాధ కాదు ఇది దేవుడు బాధపడుతున్నాడు అయ్యో 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 ఈ ప్రజలు నన్ను విసర్జించి బహుగా వ్యభిచరించి ఉన్నారు 
ఒక హోలీ గాడ్ జెహోవా యహోవా ఒక పరిశుద్ధుడైన దేవుని విడిచిపెట్టి ఏం చేస్తున్నారంటే వేరే బయలు దేవతను వారు ఆరాధిస్తున్నారు రాయి రెప్పలకు మొక్కుతున్నారు ఒక వైఫ్ని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ వైఫ్ వేరే వాడితో తిరుగుతూ ఉంటే హస్బెండ్కి ఎలా ఉంటుంది ఎంత బాధ ఉంటుంది ఎంత పెయిన్ ఉంటుంది దేవుడు అన్నాడు నేను నిన్ను ఎన్నుకుంటే కావాలని కోరుకుంటే నీ పట్ల ఎంత ప్రేమ చూపిస్తుంటే నువ్వేం చేస్తున్నావంటే స్పిరిచువల్ అడల్ట్రీ నువ్వు వెళ్ళిపోయి బయలు దేవతను పూజిస్తున్నావే బయలు దేవతను ఆరాధిస్తున్నావే రాయి రెప్పలకు నువ్వు మొక్కుతున్నావే అని చెప్పి దేవుడు ఎంతగానో వారి పట్ల బాధపడుతున్నాడు దేవుడు హోషయతో ఒక మాట చెప్పాడు అన్ని డీటెయిల్డ్గా చూడటానికి మనకు సమయం సరిపోదు కానీ ఇక్కడ నేను మీకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను దేవుడు హోషయాన్ని పిలిచి హోషయా ఇట్రా ఇట్రా నువ్వు ఒక పని చేయి వీళ్ళకి ఒక లెసన్ టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ లెసన్ ఏంటి తెలుసా నువ్వు ఏం చేస్తావంటే నువ్వు వెళ్ళి ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ ఒక భయంకరమైన వేస్ట్ను పెళ్లి చేసుకో ఆమె పేరేంటంటే గొమ్మేరు అవన్నీ ఉన్నాయి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తప్పకుండా యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద బుక్ ఆఫ్ హొసాయా హొసేయ అనే పుస్తకాన్ని తప్పకుండా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత చదవండి ఈ గొమ్మేరు ఆమె నువ్వు పెళ్లి చేసుకో ఆమె వేష్యా ప్రవ్వా నేను వేస్టింగ్ చేసుకున్నా అని అనలేదు ఆయన వెంటనే దేవుని మాటకు అంగీకరించాడు గొమ్మేరు అనే వేస్టింగ్ చేసుకో ఎందుకు అంటే నేను ఒక లెసన్ టీచ్ చేయబోతున్నాను ఏంటి వేస్య అనేక మందితో తిరిగిన గోమేరు ఆమెను నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు ఒక లెసన్ టీచ్ చేయబోతున్నాను వాళ్ళందరూ వచ్చి నిన్ను అడుగుతారు హౌ క్యాన్ ఏ హోలీ మ్యాన్ లైక్ హోసయ్య మ్యారీయింగ్ ఏ ప్రాసిట్యూట్ హోసయ్య ఇంత పరిశుద్ధుడు ఇలాంటి భయంకరమైన వేస్ట్ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఏంటి అప్పుడు వెంటనే ఒక మాట రిప్లై ఇవ్వాలి హోసయ్య ఏంటో తెలుసా హౌ కెన్ ఏ హోలీ గాడ్ ఇంత పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఇలాంటి స్పిరిచువల్ అడల్ట్రీని ఎలా తట్టుకోగలడు మీకు ఒక లెసన్ టీచ్ చేయడానికి ఈ పని చేయమన్నాడు దేవుడు ఏంటంటే హోషయ్య నువ్వు వెళ్ళు గోమేరును పెళ్లి చేసుకో వేస్య దానివల్ల నీకు ముగ్గురు పిల్లలు పడతారు చూడండి అదే అధ్యాయము ఒకటో అధ్యాయము మూడో వచనంలో నాలుగో వచనంలో యహోవా అతనితో ఇలాగూ సెలవిచ్చను ఇతనికి ఎజ్రయేలని పేరు పెట్టుము ఎజ్రయేలు అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే దేవుడు విత్తును రెండవ అండి ఆరో వచనంలో చూడండి లొరూహామా అనగా జాలి నొందనిది మొత్తం ముగ్గురు పిల్లల్ని దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు ఒకటేమో ఎజ్రయేలు రెండోదేమో లొరూహామా లొరూహామా అంటే మీనింగ్ చూడండి జాలి నొందనిది మూడోది ఎవరంటే తొమ్మిదో వచనం బైబిల్ చూస్తూనే ఉండండి తొమ్మిదో వచనంలో మీరు నా జనులు కారు నేను మీకు దేవుణ్ణయుందును గనుక లో అమ్మి అంటే నా జనము కాదని అతనికి పేరు పెట్టు ముగ్గురు పిల్లలు ఇద్దరు కుమారులు ఒకరు కుమార్ ఒక కుమార్తె వాళ్ళకి ఏమని నేమ్స్ పెట్టమన్నాడంటే దేవుడు విత్తును ఏ పంట కోస్తే ఆ పంట విత్తుతావు అని దాని అర్థం రెండవది లొరూహామా అంటే జాలి నొందనిది నీకు ముగ్గురు పిల్లలు పుడుతున్నారు వాళ్ళకి మూడు పేర్లు పెట్టు ఏంటంటే నేను వారికి ఇంకా జాలి చూపించను అని అర్థం మూడవది లో అమ్మి అంటే వీళ్ళు నా జనులు కాదు ఇజ్రాయేల్ వారు ఇంకా నా జనులు కాదు అనే విషయాన్ని వారికి తెలియజేయ అని చెప్పి దేవుడు హోషయ ద్వారా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు దేవునికి చాలా ప్రేమ ఉంది కానీ వాళ్ళు చేసే విధానం చూసి దేవుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు ఏంటి ఈ ప్రజలు నన్ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవట్లేదని చెప్పి దేవుడు హోషయ ద్వారా మాట్లాడుతున్న విషయం ఏంటంటే ముగ్గురు పిల్లలు ఆ ముగ్గురు పిల్లలకు కూడా నేమ్స్ ఇచ్చాడు అంటున్నాడు హోషయ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి రెండవ అధ్యాయము ఆరో వచనం ముండ్ల కంచే దాని మార్గములకు అడ్డము వేయుదును దాని మార్గములు దానికి కనబడకుండా గోడ కట్టుదును ఒక ఇంపార్టెంట్ లెసన్ టీచ్ చేస్తున్నాడు వేష్య ఏం చేస్తుంది వేష్య దాని ఓల్డ్ నేచర్ పోదు కుక్క తోక డాష్ ఎప్పుడు వంకరగానే ఉంటుంది ఒక పిగ్ ఒక పిగ్ని తీసుకొచ్చి మంచిగా డ్రెస్ వేసి ఏసీ రూమ్లో తీసుకొస్తే అది ఇష్టపడదు మళ్ళీ తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి డ్రైనేజ్లోనే ఉంటుంది ఓల్డ్ నేచర్ వేస్య గోమేరు తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేసినా మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే వేస్యగా అటు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది ఈయన ఏం చేస్తున్నాడంటే దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు దానికి మొండ్లు అడ్డుగా పెడుతున్నాను కంచె వేస్తున్నాను అడ్డము వేస్తున్నాను దాని మార్గాలు కనబడకుండా నేను గోడ కడుతున్నాను అయినా గోమేరు ఆగట్లేదు సింబాలిక్గా చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ 
నిన్ను ఆపడానికి నేను ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నానో చూడు నీ పాపం విస్తారంగా ఉంది నన్ను మర్చిపోయావు నువ్వు నువ్వు స్పిరిచువల్ అడల్టరీ చేస్తున్నావు ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ మనం ఇన్నిసార్లు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం దేవుడు ఎంత మనల్ని ప్రేమిస్తున్నా చాలాసార్లు దేవునికి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాం ఆయన్ని చాలాసార్లు మనం బాధ పెడుతూ ఉన్నాం ఇక్కడ కూడా అదే ఆపడానికి దేవుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కానీ అది ఆపట్లేదంట గోమేరు వెళ్ళిపోతుంది పాపం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఏమిదో వచ్చినాం చూడండి దానికి ధాన్య ద్రాక్ష రస తైలమును విస్తారమైన వెండి బంగారములను ఇచ్చిన వాడను నేనే అని విచారింపక గోమేరు అంటే గుర్తుపెట్టుకుని ఒక ఒకవేళ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారేమో హొషయ్య ఎవరికి సింబాలిక్ అంటే దేవునికి గోమేరు ఎవరికి సింబాలిక్ అంటే ఇజ్రాయల్ అంతే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఒక లెసన్ టీచ్ చేస్తున్నాడు ఒక మెటఫర్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాడు సిమిలర్ కంపారిజన్ యూజ్ చేస్తున్నాడు హొషయ్య అంటే దేవుడు గోమేరు అంటే ఇజ్రాయల్ హొషయ్య గోమేరుని ఎంత ప్రేమించినా గోమేరు దూరం దూరం దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది దేవుడు ఇజ్రాయల్ ఎంత ప్రేమించినా దూరం దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అసలు బంగారం ఇచ్చింది నేనే కదా వెండి బంగారములు ద్రాక్షారసములు తైలములు అన్నీ ఇచ్చింది నేనే కదా ఈ విషయం మర్చిపోతున్నావు ఏంటి గోమేరు అంత మాత్రమే కాదు ఇంకో భయంకరమైన విషయం పదమూడు వచ్చినాం చూడండి మనం నేర్చుకుందాం ఆసక్తి చూపిద్దాం తద్వారా ఇంకా నేర్చుకుంటాం రెండు పదమూడు అది నన్ను మరచిపోయి నగలు పెట్టుకుని శృంగారించుకొని బయలు దేవతలకు ధూపం వేసి ఉండుటను బట్టి అబ్బా అక్కడ ఒక మాట మనం చూస్తున్నాం అది నన్ను మరచిపోయి గొమేరు హస్బెండ్ని మర్చిపోయిందంట హోషయాన్ని మర్చిపోయిందంట ఎందుకు అటు ఇటు వాళ్ళతో వెళ్తూ తిరుగుతుంది ఇక్కడ సింబాలిక్ ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ గాడ్ని మర్చిపోయింది ఇజ్రాయెల్ యావేని మర్చిపోయింది ఇజ్రాయెల్ తన సత్య దేవుడని యహోవా దేవుని మర్చిపోయింది దేవునికి ఎంత బాధ ఒకసారి ఆలోచించండి అసలు దేవుడు వరకు అంత డీప్గా వెళ్ళద్దు వైఎఫ్జే చిన్న గ్రూప్ ఇది వైఎఫ్జేలోనే వైఎఫ్జేలోనే ఒక నెల రోజులు ఎవరన్నా నాకు ఫోన్ చేయపోయినా నాతో మాట్లాడకపోయినా వాట్సాప్ చేయపోయినా మెసేజ్ పెట్టకపోయినా నేను వారితో మాట్లాడకపోయినా నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది క్లోజ్ సర్కిల్తో నేను చెప్తున్నాను నాకు చాలా ఏంటి ఇంతకాలం అయిపోయింది కలిసి వారితో మాట్లాడి అలాంటిది ఇంత గొప్ప దేవుడిని మర్చిపోతే అసలు చేసింది ఎవరు దేవుడే కదా సృష్టికర్త దేవుడు నడిపించింది దేవుడు స్లేవరీ నుంచి తీసుకొచ్చింది దేవుడు ఎన్నుకున్నది దేవుడు ఆ దేవుణ్ణి మర్చిపోయిందంట చాలాసార్లు మనకి ప్రతి మాట కూడా అప్లై అవుతుంది చూడండి మెనీ ఏ టైమ్స్ వి ఫాట్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ చాలాసార్లు మన జీవితాల్లో దేవుని మంచితనాన్ని మర్చిపోతున్నాం మనం ఇక్కడ అదే చూస్తున్నాం చాప్టర్ టూ వర్స్ థర్టీన్లో అది నన్ను మర్చిపోయి ఏం చేస్తుందంట నగలు పెట్టుకొని అందంగా తయారవుతుందంట శృంగారించుకొని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది బయలు దేవతి దగ్గరికి వెళ్తుందంట యహోవ దేవుని దగ్గరికి కాదు బయలు దేవత దగ్గరికి శృంగారించుకొని రెడీ అయ్యి అందంగా వెళ్తుంది అట్రాక్ట్ చేయడానికి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి ఎంత ప్రేమ ప్రతి దానికి వెనక్కి లాగొస్తున్నాడు దేవుడు రెండు పద్నాలుగులో పిమ్మట దానిని ఆకర్షించి అరణ్యంలోనికి కొనిపోయి అక్కడ దానితో ప్రేమగా మాటలాడుదును దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది మామూలుగా చెప్తే వినదు గోమేరు ఇజ్రాయెల్ మామూలుగా చెప్తే వినదు అరణ్యంలోని తీసుకెళ్ళిపోతాను అరణ్యంలో ఎవరన్నా ఉంటారా ఎవరు ఉండరు పర్సనల్గా నేను దాంతో స్పెండ్ చేస్తాను దాన్ని నేను ఆకర్షిస్తాను దాన్ని నేను ప్రేమతో దాంతో నేను మాట్లాడతాను కొన్నిసార్లు దేవుడు మెల్లని స్వరంతో మనతో మాట్లాడి చాలా ఆదరిస్తూ ఉంటాడు ఎవరు మనతో మాట్లాడరు ఎవరు మనతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు గాడ్స్ వర్డ్ స్పీక్స్ డైరెక్ట్లీ టు వర్స్ హీ నోస్ అవర్ సిచ్యువేషన్ హీ నోస్ అవర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దేవుడు వాక్యం ద్వారా సూటిగా స్పష్టంగా మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు దేవుడు తనతో మాట్లాడటం అక్కడ అరణ్యంలో తీసుకెళ్ళిపోయి ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నాడు అంట చూడండి పదిహేను వచ్చినాం చాప్టర్ టూ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ అక్కడ నుండి దానిని తోడుకొని వచ్చి దానికి ద్రాక్ష చెట్లు నెత్తును ఆ కోరు లోయను నిరీక్షణ ద్వారముగా చేసేదను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఏం అర్థం కావట్లేదు అనేది మాత్రం అనుకోవద్దు తర్వాత మీరు కలిసి డౌట్స్ కూడా అడగండి ఎరుకో దగ్గర అంట ఆ కోరు లోయన ఉందంట ఆ లోయని ఏమని పిలుస్తారంటే వ్యాలీ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఆర్ వ్యాలీ ఆఫ్ ట్రబుల్ అని పిలుస్తారంట ఇక్కడ అంటున్నాడు ఆ కోరు లోయలో ఉన్నావు నువ్వు నేనేం చేస్తానంటే నేను నిరీక్షణ ద్వారముగా నిన్ను చేస్తాను 
చాలా జాగ్రత్తగా వినండి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటంటే ఫ్రమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ ట్రబుల్ టు డోర్ ఆఫ్ హోప్ ఫ్రమ్ వ్యాలీ ఆఫ్ సఫరింగ్ టు డోర్ ఆఫ్ హోప్ ఒక లోయ గుండా పరిస్థితి గుండా వెళ్తుంది ఇజ్రాయల్ లోయలో పడిపోయిన పరిస్థితి శ్రమ అనే లోయలో ఉంది వ్యభిచారం అనే లోయలో ఉంది విగ్రహారాధన అనే లోయలో ఉంది అందరినీ ఆకర్షించాలి అనే లోయలో ఉంది ఆ కోరు లోయలో ఉంది శ్రమ లోయలో ఉంది నేనేం చేస్తానంటే నేను నిరీక్షణ ద్వారముగా చేస్తాను చాలాసార్లు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఏంటి నా పరిస్థితి దీంట్లో నుంచి నేను బయటికి రాగలనా రిపిటీషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ సిన్ ఈ అసూయ కలహము మత్సరము ద్వేషము పగ కొంతమంది అంటే నాకు కలిగే ఈ యాటిట్యూడ్ డబ్బు పట్ల నాకున్న వ్యామోహము శరీరేచ్చలు కామవాంఛలు ఏదైతే బలహీనత మన జీవితాల్లో ఉందో ఈ వ్యాలీ నుంచి నేను బయటికి రాగలనా హుషయ గ్రంథం ఏం మాట్లాడుతుందంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి ఆయనా ఆయన పైకి లేవనెత్తగల గొప్ప దేవుడు ప్రైజ్ దా యహోవా కృంగిన వారిని లేవనెత్తువాడు పెంట కుప్ప మీద నుండి ఆయన పైకెత్తేవాడు ఆయన నువ్వు పడ్డావలే నీ పని నువ్వే చూసుకుంటావలే నాకెందుకు లేనుకోడు దేవుడు వీళ్ళు ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయినా ఇజ్రాయేల్ను దేవుణ్ణి మర్చిపోయినా విగ్రహారాధన చేసినా వ్యభిచారం చేసినా మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీటెడ్గా దేవుడు తన చేయి పట్టుకుని వాళ్ళు పైకి లాగుతున్నాడు మనుషులు పట్టించుకోరు నాకెందుకు అనుకుంటారు వాడు మారడండి వాడు ఎప్పుడు జబర్దస్త్ చూస్తూ ఉంటాడు వాడు మారడు ఎప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ తిరుగుతూ ఉంటాడు అనుకుంటారు ఇంకా మనమైతే కానీ దేవుడు అలా అనుకోడు అలాంటి వారిని పైకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు ఇజ్రాయల్ని పోతే పోని నేను ఇంకో దేశాన్ని ఎన్నుకుంటాను అనుకోవచ్చుగా దేవుడు నో వాళ్ళని ఆ వ్యాలీ ఆఫ్ ట్రబుల్ నుంచి ఒక డోర్ ఆఫ్ హోప్ నేను వాళ్ళు చూపిస్తానని చెప్పి దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఇజ్రాయిల్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో చూడండి కింద కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాం రెండవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చినాం నీవు నిత్యము నాకుండునట్లుగా నేను నీతిని బట్టి తీర్పు తీర్చట వలను దయా దాక్షిణ్యములు చూపుట వలను నిన్ను ప్రధానము చేసుకుందను అబ్బా అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ నాకు అనిపిస్తుంది అరవై ఆరు పుస్తకాలని ఓ వెళ్ళిపోతున్నాము బేసిక్స్ సరిగ్గా లేవు మనకి ఇంకా పళ్ళ ఫౌండేషన్ సరిగ్గా పళ్ళ అరవై ఆరు పుస్తకాలని మనం నేర్చుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు లర్న్ ద యాట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు నేర్చుకుంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది అరవై ఆరు పుస్తకాలు దేవుని యొక్క గుణంలో ఒక గుణం ఏంటంటే దయా దాక్షిణ్యం హిజ్ కైండ్నెస్ అండ్ మర్సీ హిజ్ గుడ్నెస్ ఇది మానవుడికి ఎవరికీ ఉండదు ఏదో పది రూపాయలు ఇవ్వటం పెద్ద దయ అవదు ఏదో అందరు చూస్తున్నారని ఫోటో తీయటం అది అంతవరకే ఏదో అప్పుడప్పుడు మనం చేస్తామంతే అది కొంత లిమిటేషన్స్తో మనం చేస్తామంతే దేవుంది అలా కాదు హిజ్ నేచర్ హిజ్ నేచర్ ఈజ్ గుడ్నెస్ హిజ్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మర్సీ అండ్ కైండ్నెస్ ఎంత గొప్ప దేవుడు అన్నాడు మీరు ఎంత వ్యభిచారం చేసినా మనం పెళ్లి చేసుకుంటే మనం ఎవరైనా వివాహం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఒక ఫ్రెష్ గర్ల్ని ఫ్రెష్ బాయ్ని ఒక వర్జిన్ని మనం కోరుకుంటాం మచ్చలేని వారిని కోరుకుంటాం పాపం చేయని వారిని కోరుకుంటాం మంచి క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళని కోరుకుంటాం దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నిన్ను నేను ప్రధానం చేసుకుంటాను నువ్వు ఎంత దౌర్భాగ్యుడు అయినా నువ్వు వ్యభిచారం చేసినా విగ్రహారాధన చేసినా నన్ను మర్చిపోయినా నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోయినా తాగుడికి బానిస్ అయిపోయినా బయలు దేవతను పూజిస్తున్నా రాళ్ళు రెప్పలకు మొక్కుతున్నా మత్తు అయిపోయి ఉన్నా నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నాను ఏంటంటే నిన్ను నేను ప్రధానం చేసుకుంటాను ప్రధానం అంటే మనకలా కాదు ఇక్కడ ఇజ్రాయల్లో యూదుల ఆచారం ప్రకారం ప్రధానం అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ వర్డ్ ఒక్కసారి ప్రధానం చేసుకున్నామంటే ఆల్మోస్ట్ పెళ్ళి అయిపోయినట్టే పెళ్ళి కంటే ఎక్కువగా ప్రధానం ఎందుకంటే ప్రధానం జరిగిన తర్వాత వెంటనే పెళ్ళి అవదు మనకేంటంటే ప్రధానం బెటర్ అవతల్ నెక్స్ట్ డే మ్యారేజ్ అక్కడ బెటర్ అవతల్ జరిగిన తర్వాత వన్ ఇయర్ అందరూ సొసైటీలో అబ్జర్వ్ చేస్తారంట మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ బ్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఏ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ